兄弟，今晚车子给我开过来，我要用车。你怎么这么突然就要用车了？为什么不提前一天跟我说？你这突然要我还车，让我有点措手不及。我用自己的车还要提前和你预约吗？现在我已经提前半天跟你说了，你好好准备一下。你晚上六点开过来给我就行了。是不是有什么急事，你就不能打车去吗？打车的钱我给你报销，车我还要用几天呢。晚上十点我要去机场接我老婆，她特意给我打电话。说行李太多不能打车，所以只能开车去接。我先给你找辆车，你凑合一下，这样可以吗？为什么要找其他人的车？我的车去哪了？你怎么不开过来给我？你先别着急，是这样的，早上我的一个亲戚有急事要用车，我借给他了。你怎么回事啊？我好心把车借给你，你连招呼都不给我打一个，就把车借给你亲戚了。你就放心吧，我亲戚是个老司机，开车没问题。我借给他的时候已经交代了很多遍，还特意叮嘱了不要刮碰你的车，要好好爱护。开回来后给你洗干净，有问题我承担。你把我的车借给别人，你和我说一声了吗？至少要给我点尊重吧。我把车借给你是因为把你当兄弟，你这样做有点不地道吧？我没想到你突然要用车，我也是今天才借出去的，他两天后就还给我了，我会加满油还给你的。这和加油有什么关系？我的车可是花了二百万买的，出了事情麻烦可就大了。实话告诉你，亲戚借去借亲了，因为你的车够气派，他求着我借给他们，我也不好意思拒绝。我也知道这样做有点不地道，对不起兄弟。这样。我转两千给你当租金，这总可以吧？不是钱的问题，我担心出了意外，麻烦是一大堆。借给不认识的人，我不放心。你让他借别人的车吧，现在给他打电话，让他开回来还给我。车现在肯定开不回来了，你能体谅一下兄弟我吗？还有，你的车不是全保吗？万一出了事还有保险吧？我又不是借给新手开，你干嘛这么害怕？别这么计较了好不好？后天我就还给你，车子洗干净，油给你加满。我现在就说一句，让你亲戚把车开回来还给我。否则我就报警！你真要做这么绝吗？我把车要回来，我面子往哪放？以后我在我亲戚面前怎么抬起头？我亲戚已经和接亲那边说好了，一定要开过去。你比比我了行不行？你这样搞得我里外不是人，你还当我是兄弟吗？我都说了开回来，你还要我重复一遍吗？我的车肯定不会给我不认识的人开，你自己和你亲戚好好说吧。谁让你不经过我同意，私自把车借出去的？我亲戚的朋友要结婚，这可是大事，你这样闹不太好吧？你就这么不通情达理吗？我不通情达理。是你自作主张，好吧？这车我刚买不到一个月，平时我都舍不得开。要不是和你关系好，你也保证好好爱护车子，我才肯借给你的。没想到你把我的车借给别人了，你觉得你这样做合适吗？总之，车子今天必须给我开回来，我是不会借给别人的。你就这么不给面子吗？我求你了还不行？你要真逼我把车还给你，我们的兄弟情谊也就到此为止了。是你做的不地道，怪我吗？我再说一遍，车子马上给我开回来，否则我就报警。好，既然话都说到这份上了，我丢脸就丢脸吧。我一会给我亲戚打电话，让他把车开回来。但从此以后，我们就不再是兄弟了。